Nádherná přehlídka krojů, dobrá nálada, hromady občanů místních i přespolních, jihomoravská pohostinnost, tak to jsou tradiční krojované hody v Hovoranech, které pořádá sbor dobrovolných hasičů Hovorany společně s obcí Stárky a Chasou. Zaznamenali jsme pro vás nedělní průvod a veselí, avšak celé hody jsou více denní a vlastně přípravy jsou půlroční. Hody v Hovoranech, když to vezmu úplně od začátku, tak začínají volením stárků a to se dělá na svatého Štěpána 26. prosince, kdy si naše chasa ze svého středu zvolí dva stárkovské páry a tyto stárkovské páry potom vlastně jsou celý rok stárci. Není to jenom o těch hodech, ale i o dalších povinnostech a starostech během celého roku. A samozřejmě to největší gro, to je tady teď ten víkend, v neděli vždycky po svátku svatého Jana Křtitele, kterému je zasvěcený náš římskokatolický kostel, tak v tu neděli potom se slaví Hovoránské hody. Hovoránské hody začínají v pátek, stavění máje, večer potom tady hraje muzika, cymbálka, je to taková volná zábava. V neděli naše chasa nachystá vlastně tady ten areál, vyzdobí, večer je tady zábava, taková volná, jak my říkáme, tři na tři. V neděli ráno všechno začíná, mší svatou a potom ten největší nebo takové to hlavní je krojový průvod. Průvodu jsme viděli opravdu snad všechny generace v krojích, dokonce i ti nejmenší v kočárku měli kroje. Průvod vychází od kapličky svatého rocha a jde se nejdříve pro šohaje stárky a pak také pro děvčata stárky za doprovodu dechové hudby legrůti. Co se na Prahu domova stárků a stárek děje, jsme se zeptali prvního stárka a stárky Filipa Šurka a Marie Ševelové. Kasa mě zaspívá před barákem, zaverbuje se a já vyjdu, pozdravím, zavdám a to je vlastně u nás všechno. Ještě dáme nějaké občerstvení, zákusek a jdeme pro stárky. U stárky se první zaspívá verbu Nikovoranský stárku. Při druhé sloce vyjde Stárka, má v ruce klobouček, ten dá Stárkovi na hlavu, připijeme si vínem, jdeme tancovat a pak se prostě veselíme s chasou a jde se k další Stárce nebo Stárkovi. Filipe, Maruška teď zmínila tady ten váš úžasný klobouček, je to opravdu rarita, málo kde se to vidí, takže možná jestli by se nám mohl popsat, co tam vlastně všechno je, co to všechno tak nějak znamená, i ty vlastně barevné stužky, co to znamená? To je spíše otázka na Stárky protože my kluci vlastně si jenom domluváme ten černý klobůček, tady to malé zdobení a vlastně tady ty voničky a pero všechno si vlastně obstarávají stárky a zdobí nám to pro kluky, takže pro nás je to takové překvapení vlastně. Takže Maruško, ty si připravovala teda sama vlastní, vlastní snahou, si připravovala tady ten klobouček, takže co jsi tam všechno zapojila, jakou fantazii? No naštěstí nám pomohly tady starší chasnice, které už mají víc zkušeností, takže jsme na to nebyli úplně s, Denis, s Dendou sami. Ale no, tak hlavně přivázali jsme voníčku a z fantazie se tam vlastně nic moc, jako můžeme se vyřádit na, na pantličkách asi, ale spíš se to dělá tradičně, jak je to každý rok, tak se snažíme, aby to vypadalo pořád stejně přibližně. Velice se to stárkám povedlo, akorát ten vítr dneska je to trošku horší, ale jinak já jsem spokojený. Nevná už to nějak stabilitu, protože ty jsi sám takhle vysoký a ještě i s tím kloboučkem. Možná přes polní si mě spletou s máju, ale snad ne. Tak je to správně. Chasa má být veselá a s tou zhovoran je opravdu legrace. Neuvěřitelné však bylo, že tříhodinový průvod zvládli s úsměvem i ti nejmenší a všichni společně dorazili na taneční plac v nádherném areálu, kde pro všechny přítomné ještě obkroužili parket.
Součástí každých hodů je žádání starosty o hodovní právo. My hovorančtí stárci a stárky spolu s naší chasou zdravíme všechny krojované muzikanty a fanoušky našeho folkloru. Přišli jsme požádat o právo hodové. Vínko jsme nachystali, maj postavili, plac uklidili. Tak nám to najde, protože jde bůřka. My zástupci obce Hovoraný, zvoleného vůlí lidu Hovoranského, udělujeme tímto naší krojované chase právo hodové. A ptám se, čí jsou hody? Hody vypadají moc krásně a nastrojeně, ale za jejich pořádáním je spousta starostí celých rodin. Co konkrétně mají na starosti stárky a stárci? Asi největší povinnost bych řekla, že je chystání sol. Každý, na každý den vlastně bývá buď jedno nebo dvě sola, takže s tím je celkem dost práce. A potom musí přichystat ty kloboučky, starat se o to, aby tady všichni byli v pohodě, holky, kluci a mě z mě nenapadá už asi dalšího. Jo? Filipe a kluci, co mají šohajové na starosti? No. Nevím, jak moc máme času. Každopádně všechny ty těžší práce od vlastně dovezení máje, skocení máje, kopání a my ručně vlastně tady stavíme máj i, což je taky rarita. Poslední dobou se staví všude jeřábem. Pro, pro zelené stany stavíme a vlastně i udržujeme dobrou náladu v chase, protože to je základ pro dobré hody. Tradice, folklor, rodina. To jsou krojované hody. Lidé se setkávají, obdivují krásu, zpěv, tanec, soudržnost a veselí. Hovoránské hody jsou vlastně největším svátkem naší obce. Já bych si hlavně přál, aby ti mladí, kteří jsou ještě na té základní škole, aby si to vážili, aby je to bavilo, aby v tom hlavně pokračovali. Filipe, co pro tebe znamená folklor? Pro mě folklor vlastně znamená dětství a že mám pocit, že jsem doma. Protože od malička vlastně chodíme všichni z rodiny v kroji. Byl to můj sen, takže momentálně se tady plním sen, takže pro mě to znamená hodně. 